بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ گرانو محسرینو په تیر لیکچر کې مونږ او تاسې د سپیشل کنیکټیوټی شو یا خصوصی منظم نسج په اړه باندې خبرې وکړې او مونږ او تاسې د خصوصی منظم نسج د جملې څخه د کارټیلیج یا غزروف په اړه باندې بحث کړی و اوس مونږ او تاسو یو بل خصوصی منظم نسج وایو چې هغه د هډوکي یا بون په نوم باندې یادېږي بون یا هډوکی چې دی د یو سخت منظم نسج څخه عبارت دی چې زمونږ او ستاسو د بدن اسکلیټ په جوړېدلو کې رول لري همدارنګه زمونږ او ستاسې د بدن د یو تر حیاتي اعضاو په حفاظت کې یا ساتنه کې رول لري لکه دماغ یا برین چې د کرانیوم د هډوکي په واسطه باندې ساتل کېږي یا سپاینل کارډ چې د ویټیبرل کولوم په واسطه باندې ساتل کېږي همدارنګه زمونږ او ستاسو د یو تعداد نرمو انساجو د استناد سبب هم ګرځي کېږي چې د عضلاتو نښتي دل دي زمونږ او ستاسې د هډوکو په واسطه باندې یا د لګامنټونو او د ټنډونونو جوړې دل دي او پرته د دې څخه زمونږ او ستاسې هډوکي چې دي تقریباً د بدن نهه نوي فیصده د کلسیم د ذخیره کېدو یا د سټوریج مسولیت هم د دوی په غاړه باندې دی نو د دې ټولو خبرو څخه داسې معلومېږي چې هډوکي زمونږ او ستاسې د بدن د منظم انساجو د خصوصي منظم نسج د ډېرو مهمو ساختمانونو د جملې څخه دي اوس که چیرې مونږ او تاسو د هسټالوجیک ساختمان له نظره هډوکي وګورو نو هډوکي چې دي د هسټالوجیک ساختمان له نظره د دوو شیانو څخه جوړ شوي دي چې یو د هډوکو حجرات دي یا بون سیل سیلز او بل د هډوکو میټریکس دی چې د ایم په کلمې باندې مونږ او تاسو ښایو چې وروسته به تاسو ته پرې خبرې وکړو لومړی مونږ او تاسو د هډوکو حجرات یا بون سیلز وایو تاسې وګورئ ډاکټر صاحبانو چې د هډوکو حجرات چې د هډوکو په جوړېدلو کې رول لري دا څلور دانې دي چې یو د اوسټیو پروجینیټر سیل په نوم باندې یادېږي بله د اوسټیو بلاسټ په نوم باندې یادېږي او بله د اوسټیو سایټ په نوم باندې یادېږي او څلورمه حجره چې ده هغه د اوسټیو کلاسټ په نوم باندې یادېږي لومړی مونږ او تاسو دغه د اوسټیو کلمې ته ذکر کوو ذکر کوو چې اوسټیو په اصل کې د هډوکي یا د بون په معنا ده یعنې بون ورته په انګلیسي کې وایو او په لاتین کې مونږ او تاسو هډوکي ته اوسټیو وایو نو دغه لومړنی حجره چې د دې نوم مونږ او تاسو داسې تعریفوو چې اوسټیو پرو جینیټر سیلز د هډوکو لومړنی جوړه شوې حجره اوسټیو پرو جینیټر سیلز اوسټیو هډوکي ته ویل کېږي پرو بیخي لومړنی ته ویل کېږي ابتدایي او جینیټر تشکیل شوې یا جوړه شوې او سیلز حجره ته ویل کېږي نو لومړنی حجره د اوسټیو پرو جینیټر سیل په نوم باندې دېږي بله حجره چې مونږ او تاسې پېژنو هغه د اوسټیو او بلاسټ په نوم باندې دا چې د دوو کلمو څخه جوړ شوی دی چې اوسټیو د هډوکي په معنا او بلاسټ ویل کېږي ځوانو حجرو ته یا خامو حجرو ته دریمه حجره چې تاسې ګورئ هغه د اوسټیو او سایټ په نوم باندې حجره ده چې اوسټیو د هډوکي په معنا او سایټ د کاملې حجرې په معنا یا د پخې حجرې یا د مچور حجرې په نوم باندې او څلورمه حجره چې تاسې ګورئ هغه د اوسټیو کلاسټ په نوم باندې ډېږي چې اوسټیو او کلاسټ د دوو کلمو څخه جوړ شوې ده چې اوسټیو یې د هډوکي معنا ورکوي او کلاسټ یې د زړو حجرو په معنا ده یعنې معنا دا چې دا حجرې نورې زړې شوې دي نو د هډوکو حجرات چې دي په مجموع کې مونږ او تاسې په څلورو ډولونو باندې وایو چې یو ته اوسټیو پروجینیټر سیل ویل کېږي بل ته اوسټیو بلاسټ ویل کېږي بل ته اوسټیو سایټ ویل کېږي او بل ته اوسټیو کلاسټ ویل کېږي لومړنی حجره یې چې د اوسټیو پروجینیټر سیل په نوم باندې یادېږي چې په دې شکلونو کې تاسو ته ښکاره کېږي ډاکټر صاحبانو دا حجره په اصل کې د هډوکو د میزانکایمل حجرو په نوم باندې یادېږي یعنې اوسټیو پروجینیټر سیلز چې دي دا د هډوکو لومړنی حجرې دي یعنې په اصل کې دا میزان کایمل سیلز دي یا میزان شیم حجرې دي خو تفریق پذیره شوي دي یا دلته پکې تغییرات منځته راغلي دي یا د میزان کایم د حجراتو تغییر یافته شکلونه دي 
تاسو وګورئ چې دغه حجې د اوسټیپروجینیټر سیلز په نوم باندې چې موږ او تاسو څخه کاره کېږي د ستوري په شانتې شکل لري او د یو سایتوپلازم درلودونکي دي او د یوې هستې درلودونکي دي خو لیکن دې حجرو ته که چیرې تاسې وګورئ دا چې دي دوی ډېر ډیولپمنټ نه دی کړی او دوی ډېرې پیشرفته نه دي خو د وخت په تېرېدلو سره دغه اوسټیوپروجینیټر سیلز چې دي دا په یو بله حجره باندې بدلېدلی شي چې هغه د هډوکو د ځوانو حجرو په نوم باندې با یادېږي یا موږ او تاسو هغې ته مخکې اوسټیوبلاسټ حجرې ویلې وې اوسټیوبلاسټ حجرې که چیرې تاسې وګورئ د ساینس له نظره غټې حجرې دي او مدور یا ګرد او یا چې دي اوویډ یا د بیزوي شکل باندې ساختمان لري اوسټیوبلاسټ حجره که چیرې تاسې وګورئ د یوې غټې هستې درلودونکې ده او د یو پراخ سایتوپلازم درلودونکې ده د اوسټیوبلاسټ حجره یوازینی حجره ده چې د میټریکس فارمیشن یا د میټریکس د جوړېدلو صلاحیت د دوی په غاړه دی یعنې اوسټیوبلاسټ حجرې دي چې دوی کولی شي چې د هډوکي لپاره میټریکس جوړ کړي یا انټرسلر سبسټینس ورته جوړ کړي همدارنګه که چیرې د اوسټیوبلاسټ حجرو په سایتوپلازم کې تاسې وګورئ دا یو ګرانولر حجره ده یا دانداره حجره ده چې په دوی کې په زیاته اندازه باندې الکلین فاسفتاز انزایمونه هم موجود دي او دغه حجره چې ده د الکلین فاسفتاز انزایم چې دی د وینې دوران ته اچوي او کله چې د وینې دوران ته اچو دا د دې سبب ګرځېږي چې د وینې دوران څخه ټول کلسیمي مواد میټریکس ته راولي ځکه مخکې ما تاسو ارزو کوي چې دوی د میټریکس په جوړېدو کې یا میټریکس فارمیشن کې رول لري نو د الکلین فاسفتاز په واسطه باندې دې ته نوره هم زمینه برابرېږي چې ان ارګانیک مټیریلز چې د وینې د دوران څخه منځته راځي چې وروسته به موږ او تاسو خبرې وکړو چې کلسیمي مواد دي او یو تېره نور کلسیم کاربونیټ دي کلسیم فاسفیټ دي کلسیم کلورایډ دي او یا نور مختلف کلسیمي مواد دي چې موږ ورته ان ارګانیک مټیریلز وایو د الکلین فاسفتاز د انزایم څخه وروسته دغه کلسیمي مواد چې دي په میټریکس کې رسوب کولی شي او دا د دې سبب ګرځېږي چې میټریکس د هډوکو میټریکس د دوی په واسطه باندې کلک شي نو اوسټیوبلاسټ حجره چې ده دوی د یو پراخ سایتوپلازم درلودونکي ته چې په هغوی کې الکلین فاسفتاز موجود دي همدارنګه دوی د اندوپلازمیک ریټیکولم او د رایبوزمون او د نورو مختلف ارګانیلون درلودونکي ده نو دوی د میټریکس په جوړېدلو کې اساسي ونډه لري اوس اوسټیوبلاسټ حجره چې کله الکلین فاسفتاز آزاد کی میټریکس جوړ کی د دوی په واسطه باندې میټریکس د دوه شیانو څخه جوړې کی او ته ان ارګانیک مټیریلز ویل کېږي او بل ته ارګانیک مټیریلز ویل کېږي یعنې کله چې د اوسټیوبلاسټ حجرې په واسطه باندې ارګانیک مټیریل او ان ارګانیک یا عضوي او غیر عضوي مواد جوړ شو نو دلته د اوسټیوبلاسټ حجره چې ده په دې خپل میټریکس کې بنده پاتې کېږي او کله چې دا بنده پاتې شوه دا په یو بلې حجرې باندې بدلېږي چې هغې ته موږ او تاسې د هډوکو اساسي یا د هډوکو اصلي حجرې وایو چې هغه د اوسټیو سایټ په نوم باندې یادېږي او تاسې وګورئ په دې شکل کې تاسو څه ښکاره کېږي چې اوسټیو سایټ داسې یوه حجره ده چې د یو منظمې هستې او سایتوپلازم درلودونکې ده او د نوموړې حجرې سایتوپلازم چې په پراخه اندازه باندې ارګانیز لري او د دوی په سایتوپلازم کې که چیرې تاسې وګورئ د یو تیره پروسس یا استطالاتو درلودونکې هم دي یعنې معنا دا چې اوویډ شکله حجره ده او د هستې او د سایتوپلازم مچور هستې او سایتوپلازم درلودونکې ده او د ټولو ارګانیلونو درلودونکې ده او دوی په خپل سایتوپلازم کې یو تعداد پروسس یا استطالات هم لري دا حجرې د اوسټیو سایټ چې دي چې د هډوکو اصلي یا اساسي حجرې دي دوی په یو خالیګا کې په میټریکس کې په یو خالیګا کې بندې پاتې کېږي چې هغې خالیګا ته موږ او تاسو لکیونا وایو او کله چې په دوی په دې خالیګا یا په لکیونا کې بندې پاتې شي نو د دوی دغه پروسس چې دي د یو تعداد کوچنیو کوچنیو کانالونو په واسطه باندې په هغې کوچنیو کانال کانالونو کې یو د بل سره اړیکه لري یا په دې کانالونو کې دوی باندې پاتې هغې ته موږ کانالی کولای وایو دغه هر یو پروسس چې دی په یو کوچني نازکه ټیومانند ساختمان کې چې د لکیونا سره رابطه لري او هغې ته موږ کانالی کولای وایو دا د اوسټیوسایټ ټول پروسس چې دي 
دا پا کانالی کیو لائی کی بند پاتی کی گی او دا دی سبب گرزی گی چی دا اسٹیو سائٹ ہو جلا چی دا دا مچور ہو جلی پشک کلوائن دا ہمیش دا پارا پاتی شی او دا اسٹیو سائٹ ہو جلا چی دا دوی دا میٹریکس دا موازنے پا ساتھو لکی یا دا ہر دو کی دا نسچ دا میٹریکس دا موازنے پا ساتھو لکی رول لری او دا دا ہر دو کو اصلی او سیسی ہو جلی دی پلا ہو جلا چی منگو تا سی وائی دا اسٹیو کلاسٹ پا نمبان دیا دی گی یا دی تا منگو تا سو بون ماکرو فاج ہم ویلے شو چی دا اسٹیو کلاسٹ ہو جلی دا ٹول سخاکتی ہو جلی دی او دا سی ویل کی گی چی دا اسٹیو کلاسٹ ہو جلی دا مونو سائٹ سخاکتا شکل کئی او یا ہم کلا کلا دا اسٹیو پرو جینیٹر سیلز دیو زیکی دلو پا نتیجہ کی ہم اسٹیو کلاسٹ ہو جلی جوڑی گی اسٹیو کلاسٹ ہو جلی چی دی دا دا یو غٹ سایتو پلازم در لدن کیری او دا دیرو ہستو در لدن کیری نو پا ہم دے خاطر بائن دا اسٹیو کلاسٹ ہو جلو تا مانگا ملٹی نیوکلیٹڈ جینٹ سیل ہم میلے شو او ہم دارانگا ویل کی گی چی دا اسٹیو کلاسٹ ہو جلی چی پا کم زیکی موجودی اسی دوی دا بون ریزرپشن او یا دا خپل میٹریکس دا جذب مسئولیت ہم پا غاڑا باندی لری او ہم دارانگا دا بون ری موڈلنگ مسئولیت ہم دا اسٹیو کلاسٹ حجرو پا غاڑا باندی دے نو منگا ہوتا سی ویلے چی دا ہڈو کی حجری چی دی سالور دیانی دی چی ہوتا ہے اسٹیو پرو جنیٹر سیل ریل کی گی چی دا میزان کائمال حجرہ تو دا تغییر یافتا شکل دا حجرو پا نم باندی دی گی بلا چی دا دا دوی زوانی حجری دی چی آگے تا اسٹیو بلاسٹ ویل کی گی او اسٹیو بلاسٹ حجری دا میٹریکس پا جوڑی دا لکیرو ل او ارگانیک او نار ارگانیک میٹریکس دوی پاس سبانی جوڑی گی او دری ما حجرہ مونگا دا ہردو کو اصلی حجرہ بھی علیہ چیلو اسٹیو سائٹ پا نمبانی آدی گی او دا اسٹیو سائٹ حجرہ مونگا ویل چی پا خپل لکیونا کی او کانالی کولائی کی دا ہمیش دا پارا بند پاتی کی گی او سالورا ما حجرہ مونگا اسٹیو کلاس ٹوی علیہ چیلو اسٹیو پرو جنیٹر سیلز دیو زیاکی دوس خمان سرزی او کلکلا دا دلتا تا اس تا پری شکل کی دو اسٹیو بلاسٹ ہو جریخ کر رکی گی چی پری غاڑو کی موقعیت لری او دوی دو میٹریکس فارمیشن پر جوڑی دو لکھے رول لری او دلتا ہم تا اس تا دو اسٹیو سائٹ ہو جریخ کر رکی گی چی دوی پر لکیونا کی بندی پاتی شیوی دی او دو مچور ہو جروپ شکل باندی پر کلسیفائیڈ میٹریکس کی یا پر کلسیفیکیشن میٹریکس کی یا پر سخت میٹریکس کی دا ہمیش دو پارا بندی پات دلتا ہم تاستا یو حجرہ خکارا کی گی دو اسٹیو بلاسٹ پنم باننے چی داغا حجرہ تاسی ہو گئے دیو سایتو پلازم در لدن کیا و دیوی ہستی در لدن کیا اما ام داغا حجری چیلی پیاو تیرا نور حجرو بانی بدلی شیوی دی دی میٹریکس دی جوڑی دوست خوروس دا کیا گئی تمنگا ہوتا سو اسٹیو سایٹ ہوئیو اسٹیو سایٹ دا حدو کو اصلی حجری دی او مدور یا اوویڈ بیزوی شکل لری او دا منظم ہستی در لدن کیری او دا دوی پا سایتو پلازم کی یا او تیرا پروجیکشنی موجود دی چیرا پروجیکشن تا سا پا دی وڑو وڑو کانالی کولائی کی اخکارا کی گی یا پا وڑو وڑو لارو کی او دی پا سوان دی دا نور حجرو سرا رابطہ لری دلتا ہم تا سا یا او بلد اسٹیو سائٹ حجرا او دا غی کانالی کولائی اخکارا کی گی او دا غا خالی گا چی تا سی گورای دا غا بند چار دی والی چی تا سا اخکارا کی دا دا لکیو نا پنم بان او دل تا دی آکس کتا سی او بلا مہمہ ہو جرا گو رہی چی آغا دا اوستیو کلاسٹ پو نم باندی یا دی گی تا سی او گو رہی چی دا دا یا غٹ ہو جری پا شکل باندہ یا نیو دیر غٹ ہو جرا دا او دا ہو جرا دا دیرو نیو کلسونو یا دا ہستو دا لدن کی تا سی او گو رہی چی دا دا دوی ہستی دی نو پام دے خاطر باندی تا منگا ہوتا سو ملٹی نیو کلیٹڈ جینٹ سیل ہم ویلے جو چی مخی پی منگا ہوتا سو خبر چی مخکمات اس ارزو کو چی دا اسٹیو بلاسٹ دا حجری پاستا باندی جوڑی گی میٹریکس دا ہردو کو چی دا دو قسم ساختو مانو سخا چی او تا منگا اوزوی ساختو مانو نوائیو یا مواد او بل تا منگ غیر اوزوی مواد وائی اوزوی مواد یا ارگانیک میٹریکس ہی چی دے دا دا ہردو کو دا میٹریکس پینز دیرش فیصہ دا برخا جوڑائی او نان ارگانیک میٹریکس چی دے دا ہردو کو دا میٹریکس پینزه شپیت فیصد برخه جوری یه نکتهی ارتباط داره هر دو که ماتریکس اگرای عضوی برخه عضوی موادی چی پینزه دیر فیصد جوری آو نان غیر عضوی موادی نان ارگانیک ماتریکس چی پینزه شپیت فیصد برخه جوری عضوی موادی کم دی دیر ساده ای منگو تاس وای کولاجن که پخش پی منگو تاس خبری کردی پا کولاجن الیاف بانه تاسی پخش خبری کردی پا کانیکتیویتی شو که 
یا په منځ منځ کې او کولاجن هم د ټایپ 1 کولاجن په زیات اندازه باندې په هډوکو کې موجود دي هم دا رنګه پرته د کولاجن څخه مکو پولی سکرایډونه چې دي دا هم زیاتر د غې کې موجود دي د اوزی مواد په شکل باندې جوړي یعنی زمونږ اساسو په بدن کې چې په داخل کې د حجرو په واسطه باندې جوړي د اوسی پلاس په واسطه باندې اوزی مواد دي غیر اوزی مواد چې مخ کې تینه هم ما یاد ونه وکړه چې د الکلین فاسفاتاز دی فراس څخه وروسته د غیر اوزی مواد رسوب ته په میټریکس کې ډېره زیاته زمینه برابریږي او د غیر اوزی مواد چې دي اکثرا د پنځه شپېته فیصده برخه جوړي او د کلسیم فاسفیټ په نوم باندې یا د کلسیم کاربونیټ په نوم باندې یا د کلسیم کلورایډ په نوم باندې یا د مګنیشیم په نوم باندې او یا د داسې نورو موادو په نوم باندې په دې ساحه کې دوی ذخیره کیږي او بالاخره دوی نان ارګانیک میټریکس جوړولی شي نو زمونږ او ستاسې په دې درس کې مونږ او تاسې داسې ویلی چې بون چې د جوړښت له نظره د دوه شیانو څخه جوړ شوی چې یو د هغې حجرات دي او بل د هغې میټریکس دی دا او د هډوکو د ساختمان یا د جوړښ په اړه باندې یو څو خبرې چې د جوړښت له نظره هډوکې د دې دوه ساختمانو څخه جوړ شوي په دې هیله چې د ډاکټر صاحبانو د 